百年窖待过的洞穴，你见过吗？这是位于鳄鱼乡三省交界的一处消水溶洞。洞口有柱石墙石门，经过走访，有当地大叔三十年前曾进入此洞。三十年前，三个是多百年窖，就是这样，多百年窖的，是个百年窖的窖子。那么如今内部是何模样？我们决定进洞实拍，开始今天的探索记录。拍摄不易，希望能够得到朋友们的支持。经过半个小时的披荆斩棘，我们终于来到了这面岩壁的下方。关于这个洞的历史呢，可谓是众说纷纭啊。有人说它是这个。融美土司的旧址啊，也有人说它是白莲教的教址，也有人说它是个土匪洞。关于这个洞呢，没有具体的文献记载，所以今天呢，我们也是为了验证这个洞的真实历史，看一下里面究竟还有哪些遗迹，有没有石刻和文献记载。终于是来到这个洞口，好，大家看，这里有马砌了非常非常规整的这个城墙，这个城墙的下方呢有一个石门，这个石门也是打造的非常的规矩啊。它的宽度差不多是七十公分，高度是一米二左右，但是那个洞道呢，下方有坍塌的痕迹啊，不知道这个城墙究竟有多厚，里面的洞道是否堵死了。这个水它不是流到这个洞里面去了，它是从右边的这样一个小石缝啊消失掉了，这是一个消水洞。然后再看这边的石门呢，里面是什么样的环境？感觉堵住了，哇，坍塌了啊，这里面坍塌了，堵得非常的严实。然后我们进去一点看一下，哇，这里勉强是可以过人的，但是有一定的危险性。嗯，被堵得非常的老实啊，而且这个上面好像是有机关，哇，看到没有？这上面的石头都是松散的。我现在穿戴了专业的保护，大家一定不要模仿。我们现在呢，就随这个小洞啊，进去一探究竟。向阳已经越过了这个卡门，我这个块头感觉很难挤过去啊，这可能只有三十多公分宽，三十公分见方的这样一个小孔啊，可以看到那里面是非常大的空间的。那个里面以前应该有阁楼，应该是。对，因为墙上有方孔。而且这里有门柱孔，这里曾经应该是有一个非常结实的石门的，这里有门柱孔。这边没有门柱孔，这应该是一个单开门啊，也是一道石门，但这个石门现在已经被破坏了。所以这个包里面有专业的锁匠装备，如果不带进去的话，里面遇到树井没办法走。现在我试一下，来，直接开个，我靠！祖传的石窟窟，哇，这些石头都不能动。对，这石头是松的，你手里那个是松的。大家看这个后面，全部都是散落的石头。大家看这个石头，啊，这也进来了。对，小心小心小心，注意石头。我们刚才清理了一下。向阳在这边发现了有鱼。哇！往里面躲，里面还有啊。有鱼啊！有人啊！赶紧赶紧赶有鱼吗？看到没有？前面那个。他这里面发现了有鱼。我们看一下，哇，真的有，有有有有有,有，这里有，这里有，有鱼吗？有鱼。哎呀，还是我给说错了啊！哎，我看这个石头怎么掉了？就是洞穴丘。好高。我们再看这个洞腔，非常的平整啊，是一个大裂缝，这也是典型的喀斯特溶洞。我们现在往洞穴的深处前进。这个里面应该都有鱼，这种水里面，因为这是从外面农田里面流进来的水啊，有可能有稻花鱼。但是刚才看到的那几只呢，是有贝壳，抓起来看一下。还有鱼壳了。对，就是小贝壳。现在进来没多远哈、啊，就可以看到这个石壁上面呢，曾经是开凿的有这个月接孔啊，这种方形的石孔，有可能这里曾经是做的干湿分离，它的下面是它的河道，上面是做的住人的地方。可以看到这个石头上面有很多这种石孔，应该曾经在这里有非常庞大的一个。木质结构的建筑。
那边深不深？不深，蛮不大。哇，这里开凿的有非常圆的这样一个孔洞，它对应的就是这边这个瓦槽。这个上面应该是有一个楼层，蝙蝠，蝙蝠，好多蝙蝠啊！现在随着这个地下暗河呢，继续往里面前进，可以看到这明显的是人为修葺过的河道，石头码砌的非常规整。然后由于时过境迁呢，这个里面已经冲了不像样子了啊，但是这个洞腔看起来还是特别雄伟，特别壮观。那个上面上不去啊，因为这里是遗迹，我们就不准备打钉攀了，不然上去那个上面应该有一些遗迹的。我们现在就随着这个河流啊往前面走，据说里面呢曾经有村民呢、啊、看到过一个树井，下面有白骨成堆的景象。我不要害怕，我们直接往里面走，看一下这个洞道呢究竟是通向哪里，有很多贝壳。哇，这么高，这是水流带进来了。说曾经在涨水的时候呢，这里应该是被水淹住的。这个河道是被修理过的，你看见没？嗯、你看这个里面好多泥鳅，你看到没？还有泥鳅。这个里面。哇，躲到那个风洞里面去了。我们继续前进，看一下老乡说的那个树井呢。和白骨成堆的那个坑洞在哪里？第一次见到这个地下暗河被修缮的场景，看到没？这是做了一个薄坎啊，它是为了把这个洞里面的河道进行干湿分离，在这边形成一个平地，储物、住人都是不错的啊。它将这个水流呢，搞到了这个洞道的一侧，所以我们接下来走起来不会太困难。应该这个河道被修理的非常窄。哇，大家看这个洞井，好多蝙蝠飞来飞去的。对啊，这应该是以前的人放的。不知道这究竟是融煤土石洞呢，还是一个土匪洞，或者是白莲教的教址？众说纷纭啊。现在这里面没有文字的记载。我们看，继续走一段会不会出现石碑石刻这样的古迹？这边有个洞道。哦，这里要往上攀了。现在要拿出专业装备了，这里可能要布绳才能上去了。我来看一下。这下面呢，水是这样消下去了，下面没有洞道，必须这样上行。向阳正在布绳子啊，做的自然猫脸，挂在那个大石头上面。我们在探索这种古迹的时候，能不打毛脸就不打毛脸啊，尽量是利用它原有的这个自然毛脸啊。现在成功了，上来了，看一下前面是什么样的情况。依然是向下行的通道。而且是要从水里面走了，咱们继续前进。还是向阳在探路，我在这里作为后援，看看要不要布绳。看这个石头，好漂亮啊！它被这个水啊，长年累月的冲刷，形成了这种像地图一样的花纹。而且这里面好像是有一个化石，哎，对，这就是化石，这个叫阿门角石。看那个上面也有。这真的太漂亮了吧！看到没？哇！这个土匪洞里面，可能最大的收获就是这些化石啊！真的让我们大开眼界。这有可能是几百万年前的某一天，火山喷发，被火山岩给埋在里面了。这里发现了一个，嗯，这个在通过发现化石，哇！没有动到了，没有了，没有了。那、啊、真的是。那老人说这个里面还有树井，说深得很呢、啊。对呀、啊。那可能就是向上的树井了
，你看上面能不能挖到顶啊？挖到顶啊！哎，那不对呀、啊，他说是个传动啊。按照说这个是非常深的一个东西。按照这个岩石的走向，哇，我们。有有没有可能是这个地壳的变化？这个洞道坍塌下来了，有个毒。连这这边啊，啊，这一大块好像是从那个山顶上面掉落下来一样。哦。压到这里，但是人确实进不去了。那这边是完全探明了吗？对呀、啊。这个像轮胎花纹一样哈、啊。嗯。龟背纹。根据向阳在前面探路啊，发现这个地下暗河的水呢是密下去的，这就是一个密水洞，一个小水洞，在里面呢就没有其他的洞道了。比如说老人说的，从这里可以通湖南呢、啊，这里面有树景啊，白虎累累的这个传说啊，在里面都没有得到呃这个真实的验证，所以这纯属一个子虚乌有的故事啊。啊，有人说我们这都是开头搞得怎么怎么精彩，然后后面结局很垮呀、啊，很拉垮。但是我们也没有办法，说实话，这种当地非常神奇的传说，我们不实地验证的话，永远不知道里面究竟是什么样的环境啊，里面曾经居住过什么人。但是在这个洞道里面呢，还是发现了有一些这个方孔啊，曾经应该是有木质的这个建筑的，由于石火进迁啊，或者是特殊的时期啊，这个都被毁坏了。唯一有看头的就是这一组高达九米的这个神秘的石墙，然后在下面的石门呢、啊，大家可以看到这个石门是做的非常非常精致的。这个我也希望当地的相关部门呢，能够对这个加以保护啊。如果再长几次洪水呢，有可能这个墙就会垮塌下来了。在里面发生了有一些化石啊，那个化石我们不要去破坏，那有可能是啊几百万年前，经过这个地壳的变化，火山喷发呀、啊，这个岩浆给融到里面了，非常漂亮。好了，那本期视频呢到这里就结束了，感谢大家观看，关注我带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。好了，我们下期视频呢再见，拜拜。悬崖绝壁，惊现神秘石门，是土匪山寨还是藏宝之地？当地八旬老人直言，从未有人进入。举行石门封锁的背后，隐藏何种玄机？今天，让我们带着这些疑问，揭开贵州石门山寨的神秘面纱。刚刚用航拍看到了那个，在是在这个峡谷的侧面，这面悬崖绝壁的中间。好，我们现在从这个侧面迂回过去。看能否直接抵达寨口。好，出发。老人跟我讲啊，这个寨子呢就在我旁边的这个悬崖绝壁之上。现在我们走的就是这条通往土匪寨子的唯一官道。这个寨子建在这里真的是易守难攻啊，上下都是悬崖绝壁，进出只有这一条不足三米的林间小道。看这地势好险要，可以看到对面。是祥和的村庄，下面是一条很深的峡谷。哇，就在这里，就在这里，看，这个土匪寨子就在这个上面啊，在这里，你就能看到这个土匪在这里砌的防御工事，看到没有？哇塞，这是怎么修建的啊？他是把这个缝啊给堵住了，这个里面应该有非常大的洞腔，太神奇了吧？但是这不好上去啊。我们待会儿拿锁匠装备进去一探究竟。好，快看，这个石墙呢是砌的非常的工整啊，可以说苍蝇进去都要挤破脑袋。那么我分析呢，进这个石墙后面的空间呢，一定是从这里进去的。这里有一个看着深不见底的洞穴啊，我现在就从这里爬进去，看能否迂回到这个石墙的后面。看看石墙的后面究竟藏着什么东西。走，出发。刚刚就是从这边爬起来的，可以看到这边还有几步古台阶。我们看一下，石门就在那边那个位置，看看有没有路可以通过去。这边是一个窗户洞口，哎，这边有一个小洞道，咱们去看一下。哇，这个洞道很窄啊、哦，但是可以看到那边的光。我来试一下，看能不能爬过去。这个洞道特别的狭窄啊，大家一定不要模仿，我们是受过专业训练的。
，刚才就是从这里过来的，这个通道只有二十多公分。哎呀，好憋屈啊！我们现在看，那个石门呐、啊，就在这个窗户的右边。这下面是悬崖绝壁，然后从这里可以过去，就到了石门那里。这里过去很安全啊。通过我们用无人机勘察，发现到这个石门呢是有两条通道可以走的。我现在走的就是通过洞道。然后再走这个栈道，这样过去可以到达石门。再就是从那个石门正面直接硬刚爬上去，那呢要身手比较好啊。由于这几天负伤了，所以呢我还是决定从这个栈道走过去，这里过去比较安全了、啊。但是大家一定不要模仿。好，我们开干。司马开门，耶、yeah! ！哇塞，这里这么大！这里都包浆了，这曾经应该是走过很多人。然后再看这个门呢，它是有门楚啊，然后门框，上面还有门头，这全部都是榫卯工艺啊，很精致的。天哪！哇塞！再看我刚刚是从这边过来的啊。我们来看这个石门，它厚度大概是十公分，高度是一米二，宽是七十五公分。我分析啊，这个石门呢，它是比较重的，大概应该有三百八十五斤二两重。你这个推测跟我的推测不谋而合。<笑>对，英雄所见略同嘛。这里采用的是榫卯工艺，这个制造技术还是非常的考究的。它采用的是双层双门结构，而且采用的是这个大门槛啊，这个也符合咱们重庆这边的建造风格。好，咱们这时候就去洞道里面一探究竟。打开这个石门，第一下映入眼帘的就是一个灶，然后这边有很大一个空间，这边有一个石坎子，就是石墙，这应该就是我们在外面看到的那一面石墙。我在下面看是苍蝇都飞不进来，但是实际上这里是有一个门洞，有一个瞭望口，可以看到下面的官道。哇，这个工艺真的很考究哦！这全部都是用大石头砌成的。然后这个洞道里面呢，它是有这个钟乳石的。哇塞，空间真的非常的大，高度接近了四十米。看这个地上，好多陶瓷碎片呢、啊，很多碗渣。天哪，这下面都是陶瓷碎片。咱们继续前进。哇塞，看这个洞腔好高啊！这边的钟乳石非常的漂亮啊。这里应该是有很多人类生活过的痕迹。这边还有一个地下室，这下面有一个瓷片。这曾经有人在这里取过石头，这里有这个打的眼哈，这个石头。是特别好的材料，它是里面没有分层的。好，咱们继续探索主动的。看这个碗底，特别的小啊，它的碗底直径只有一寸，这可能是个茶盏。哇塞，看这里，这里有一个窝窝，难道这巨大的洞腔里面曾经是有阁楼的吗？那就说明上面还有其他的洞道。咱们继续探索。哇塞，这空间好大呀、啊！两边都有这种窝窝，应该这里是有阁楼的。继续前进。哇塞，看这里，这里原先肯定是一个瀑布，但是这边有一个神秘的洞道
，这离地大概是一个两米五的高度。我们这时候就爬上去一探究竟。现在从这里上来了，这边呢，又是一个非常狭窄的通道。我们继续往通道深处前进。这边人就可以蜷缩着前进了。哇塞，这里分成了左右两个通道。咱们先走左边。哇塞，这边有很多这个碎石块，但是明显的这个通道当中是有很多人走过的痕迹。咱们继续前进。哇塞！这边又是左右两条通道，我们还是先探索左边的，走，继续前进。哇塞，这里能看到光，看到光，看到没有？哦，原来是他们的电筒。哦，这中间有个连通的，很奇妙啊，这个洞。哇，这里好多陶瓷罐。喂，这还有铜钱，看到没有？不要管它，咱们继续前进。哇塞，这通道感觉像地下迷宫一样。对，还转了一圈，又转到了原来这个地方。哦，这很奇妙，这好多磨刀石。快来，快来，什么？哦,哦，哦，稍等，这边过来就是这个悬崖边边上了，它是在里面形成的这样一个甬道。哇塞，这是什么？哇塞，看到没有？我就是从这里爬过来的。这边呢是被这个石头，这是人为堆砌的石头，把这个外面的悬崖绝壁挡住了，然后。这边应该是进入了这个匪东的核心部位。哎呀，咱们看一下，这前面有些什么景色？天哪！哎呀，总算见到阳光了。天哪，真的是豁然开朗啊！这边依然是一个石门，磨损很严重的情况，这个就说明当时呢，这个门是开合了很多遍。然后这里呢是下去有一个接近十米的这样一个高度，然后这个门已经看不到到哪里去了，然后这边也能够看到有一个门耳，这个是门的上面的那个石桩是处在这里的，再看一下这边什么东西？上次我在上面发现的那个坛子，我就埋在这个位置的。哦，你们不是说我拿出去了吗？看我给你拿出来。哦哦哦，就在这里。啊，还在这里，现在。哦吼，你还把它埋起来了呀？对啊，这个里面不。算了，我就这样放着吧。我们继续看看其他的地方。哎，还挺紧呢。这看到没有？一个像个刀把一样。哎，搞出来了，这是什么玩意儿？欣赏一下，它是一个非常光滑的，长大约是一个十二公分到十五公分左右，非常的光滑，看起来应该是一个那个。磨刀石，或者是那个什么，反正应该是泥土匪用的吧。嗯
一个奇怪的东西。好，咱们物归原位啊，不要去破坏它。这里发现了一个非常方正的一块石头，它是一个非常规矩的长方形。厚大概是一点五公分，宽度大概是一个十公分，长约二十公分。这是石头啊，我感觉它像是一块磨刀石，是一个刚刚成型但是没有使用过的磨刀石。如果是使用过的磨刀石，它这里是有一个凹陷的。好，咱们物归原位，不要动它。我们用了八个小时，终于是把这个土匪寨全部探明了。从那边呢是有一个石门，然后进去是有很多通道。这个里面没有任何其他的东西了，就是一些铜钱呢、啊，再就是这个瓦罐里面还是有一点蹊跷啊，有有铜钱，七个铜钱，还有一些灰呀、啊、什么东西搞在一起的。再就是发现了有啊大量的人工开凿石头的痕迹，这个。在一些土匪寨里面是非常的少见的啊，它一般的都是就地取材，可能是这里没有石头，然后才建造了这么一个气势恢宏的土匪寨子。我们不要去破坏它，带走视频，啊，留下美好。好了，本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，拜拜。